வணக்கம் நண்பர்களே இன்றைக்கி நாம் இந்த பைக்கை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் எஸ் என்னோட பைக் ஹோண்டா யூனிகான் ஒன் சிக்ஸ்டி ஸோ இந்த பைக் தான் நான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இதான் வந்து என்னோடய டே டு டே கம்யூட்டிங் அண்ட் இப்போதைக்கு இந்த பைக் தான் எல்லாத்துக்குமே நான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன்னு சொல்லலாம் இந்த பைக்கை நான் எதுக்கு வாங்கினேன் எப்படி வாங்கினேன் அப்படிங்கிறது ஒரு குட்டி ஒரு ஸ்டோரி சொல்லிடுறேன் ஆக்சுவலாக இந்த பைக் நான் வந்து டே டு டே கம்யூட்டிங்காக வாங்கினேன் அண்ட் இந்த பைக் வந்து நான் செகண்ட்ஸில் தான் வாங்கினேன் ஸோ டென் தௌசண்ட் கிலோமீட்டர் தான் ஓட்டியிருந்தார் இந்த வண்டி வந்து டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் மாடல் ஸோ நான் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் நான் எடுத்தேன் ஸோ ஒன் இயர் ஓல்டு டென் தௌசண்ட் கிலோமீட்டர் ஓட்டியிருந்தார் அண்ட் ப்ரைஸும் வந்து ஒரு நல்ல ப்ரைஸ்க்கு வந்தது அதனால் அந்த பைக் எடுத்தேன் அண்ட் ஒன் ஒர் திங் நான் வந்து இதுக்கு முன்னாடி ஹோண்டா யூனிகான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஒன் ஃபிஃப்டி அண்ட் அதுக்கு முன்னாடி பல்சர் ஒன் எயிட்டி யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் லாங் போகிறதுக்காக ஹோண்டா சிபிஆர் டூ ஃபிஃப்டி ஆர் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அது இப்போ தான் ரீசெண்டாக சேல் பண்ணேன் இதுதான் இந்த பைக்கை பற்றின ஹிஸ்ட்ரி அண்ட் இந்த பைக் வந்து நான் ஏன் வாங்கினேன் அப்படின்னா நான் எப்படின்னா உங்களுக்கே நிறைய தெரியும் ஸோ எனக்கு வந்து ரொம்ப கம்மி டைம் தான் இருக்குது ஏன்னா காலையில் வந்து வீடியோ ஷூட் பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் ஆஃபீஸ் போனோம் அதுக்கப்புறம் நைட்டு வந்து வீடியோ எடிட் பண்ணோம் போஸ்ட் பண்ணோம் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிற பிஸியில் நம்மளால் பைக்கை வந்து அதிகமாக கேர் பண்ணி மெயின்டைன் பண்ண முடியாது ஸோ அதனால் நான் என்ன பண்ண அப்படின்னா கம்மி அமௌண்ட்டில் நல்லா மைலேஜ் கொடுக்கணும் மெயின்டெனன்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கணும் அதாவது ஒரு சிக்ஸ் தௌசண்ட் கிலோமீட்டர் ஒன்ஸ் இல்லை ஃபைவ் தௌசண்ட் கிலோமீட்டர் ஒன்ஸ் ஆயில் மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணால் போதும் வண்டி நல்லா ஓட்டிகிட்டே இருக்கிற மாதிரி நான் பிளான் பண்ணி இந்த பைக் எடுத்தேன் அண்ட் இந்த பைக்கை பொறுத்த அளவுக்கு ஏகப்பட்ட அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது அண்ட் சின்ன சின்ன டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது அதெல்லாம் நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இப்போ இந்த பைக்கை பொறுத்தளவு நான் கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினெட்டாயிரத்தி சில்லரை கிலோமீட்டர் ஓட்டிட்டேன் தட் மீன்ஸ் ஒரு எயிட் தௌசண்ட் கிலோமீட்டர் நான் ஓட்டிட்டேன் ஸோ இது வந்து ஒரு கம்ப்ளீட் ஓனர்ஷிப் ரிவ்யூ தான் அதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை அண்ட் உங்களுக்கு என்னென்ன டவுட்லாம் இருக்கோ அது எல்லாத்தையும் கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்க நான் கண்டிப்பாக வந்து அடுத்தடுத்து வீடியோவில் கவர் பண்ணுறேன் இங்கே வந்து ஒரு நல்ல பிளேஸ் பார்த்துட்ருக்கேன் பைக்கை நிறுத்தி உங்களுக்கு சீட்டிங் போச்சார் அதெல்லாம் எப்படி காமிக்கலான்னு ஏன்னா அதெல்லாம் காமிச்சா தான் வந்து உங்களுக்கு புரியும் ஸோ இந்த பைக் வந்து எந்தளவுக்கு சிட்டி கம்யூனிட்டிங்க்கு வந்து கம்ஃபர்டபுளான பைக் அட் த சேம் டைம் நீங்கள் லாங் போகிற மாதிரி இருந்தாலும் இந்த பைக்கை தாராளமாக கொண்டு போகலாம் நான் வந்து அப் அண்ட் டவுன் ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் ஒரே ஸ்டேஜ் ஓட்டியிருக்கேன் நல்லாவே சூப்பரான பர்ஃபார்மன்ஸ் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பைக் ஒரு பெஸ்ட்டு ஃபேமிலி ஓரியன்டட் பைக்குன்னு சொல்லலாம் நல்லா வந்து ரொம்ப பெரிய சீட்டு ஸோ நல்லா டபுள்ஸ் போகிறதுக்கு சூப்பராக இருக்கும் ஸோ இந்த பைக்கில் நான் இதான் வந்து சீட்டிங் போச்சர் பாருங்கள் ஆக்சுவலாக என்னோடய ஹைட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ் பாயிண்ட் எயிட் ஃபிட் டால் எனக்கு வந்து கரெக்டாக இருக்குது அண்ட் பேக்கில் வந்து சீட்டுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இவ்வளோ லென்த் எக்ஸஸாக கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் கால் வச்சிங்கன்னா கால் வந்து கரெக்டாக இந்த மாதிரி செட் ஆகும் ரொம்ப ரியர் செட்டும் கிடையாது ஃப்ரண்ட்லேயும் இல்லை அண்ட் சீட்டிங் போச்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லாவே வந்து நீங்கள் டக் பண்ணி ஓட்டலாம் நல்லா அப்ரேட்லேயும் உட்காந்துக்கலாம் இங்கே பாருங்கள் கரெக்டாக வந்து சூப்பர்வான கம்ஃபர்டபுளான சீட்டிங் போச்சர் அந்த பைக்கில் பட் என்ன ஒரு ப்ராப்ளம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த சீட்டில் குஷனே கிடையாது இங்கே பாருங்கள் நல்லா கல் மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் எக்ஸஸாக குஷன் போட்டிங்கன்னா வேலைக்கு ஆகும் இல்லைனா வேலைக்கு ஆகாது சீட்டிங் போஸ்டரை பொறுத்தளவுக்கு அவ்வளோதான் இப்போ வாங்க நம்ம வண்டியை வந்து ஓட்டி பார்க்கலாம் இதுக்கு முன்னாடி வந்து நான் இந்த பைக்கை ஓட்டுறதுக்கு முன்னாடி சிபி யூனிகான் ஒன் ஃபிஃப்டி ஓட்டியிருக்கேன் ஸோ ஹோண்டாவில் வந்து அண்டர் ஒன் லேக்கில் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் பைக் அப்படின்னு சொன்னால் நான் அந்த பைக்கு தான் சொல்லுவேன் அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் இந்த பைக்கை சொல்லுவேன் ஆக்சுவலாக என்னென்னா இந்த பைக்கில் நல்ல டேர்னிங் ரேடியஸ் இருக்குது இப்போ நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அந்த பைக் வந்து நல்லாவே வளைச்சி நெளிச்சு ஓட்டலாம் அண்ட் நான் உங்களுக்கு சிட்டி ரேடிங்குமே இல்லை நான் பண்ணி காமிக்கிறேன் ஆட்டோக்காரர் ரொம்ப டஃப் கொடுக்குறாருப்பா சரி வாங்க நம்ம வண்டியை பற்றி பார்க்கலாம் அந்த அடுத்து வந்து இந்த பைக்கில் ஒரு மோசமான விஷயம்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த பைக்கோட சஸ்பென்ஷன் செட்டப் எப்படின்னா ஃப்ரண்ட்டில் வந்து ரொம்ப ரொம்ப சாஃப்ட்டு ஆனால் பேக்கில் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஸ்டிஃப் ரொம்ப ஸ்டிஃப்னு தான் சொல்லணும் இது வந்து சில விஷயத்தில் வந்து அட்வான்டேஜ் ஆனால் இது வந்து ஒரு சிட்டி கம்யூட்டிங் பைக்கு இதில் ஏன் இந்தளவுக்கு ஸ்டிஃப்பாக டிசைன் பண்ணாங்கன்னு தெரில இதே வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி சிபி ஒன் ஃபிஃப்டியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவும் சாஃப்டாக இருக்கும் சின்ன சின்ன பாட் ஹோல்ஸ் எல்லாமே உள்ளவாங்க ஆனால் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஹார்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த சீட்டிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா குஷனே
நான் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் போகுமா அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஏன்னா நான் ஆல்ரெடி அசால்ட்டாக ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென்லாம் அசால்ட்டாக போயிருக்கேன் அந்த வண்டியில் என்னென்னா முக்கியமான விஷயம் ஸோ இந்த அளவுக்கு வேகமாக போகிறேன் எந்த வாப்ளிங்கும் எதுவுமே கிடையாது நல்லாவே கான்ஃபிடண்ட்டாக இருக்குது பைக் இதுதான் வந்து இந்த பேக்கில் இருக்க சஸ்பென்ஷன் செட்டப்புக்கு ரீசன் இதனால தான் அதை ரொம்ப ஸ்டிஃப்ஃபாக கொடுத்தது ரீசன் இதாக தான் பயங்கரமான ஸ்டேபிளாக இருக்கும் வண்டி ஹோண்டாவை பொறுத்த அளவுக்கு பார்க்குறதுக்கு டிசைன் வந்து மொக்கையாக இருந்தாலுமே ஃபென்டாஸ்டிக்காக இன்ஜினியரிங் வந்து செம்மையாக பண்ணுறாங்க அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஸோ வந்து இதே வந்து நான் என்எஸ் டூ ஹண்ட்ரட் ஓட்டினேன் இதுக்கு முன்னாடி சான்ஸே இல்லை ஹண்ட்ரடு ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென்னு போனால் வண்டி வந்து பயங்கரமாக வாப்பில் ஆகுது ஸோ அந்த மாதிரியான இது வந்து பார்த்திங்கன்னா மோனோ சாக்னாவே வந்து ஹோண்டா வந்து டாப்பாக பண்ணுறாங்க ரொம்ப ஒரு நல்ல விஷயம் அந்த விண்டு பிளாஸ்ட் வந்து கரெக்டாக வந்து இப்படி வருது அது குட்டியாக ஒரு விண்டு ஸ்க்ரீன் கொடுத்துருக்காங்க அது ஓரளவுக்கு வேலை செய்யுது தான் பரவாயில்ல ஃபுல்லாகவே நம்ம படுத்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் விண்டு வந்து ஓரளவுக்கு ப்ரொடெக்ட் பண்ணுது பட் அப்ரேட்டில் உட்காந்துட்டு இருக்க மாதிரினா விண்டு சுத்தமாக ப்ரொடெக்ட் பண்ணல இதோட க்ரூசிங் ஸ்பீடு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பைபாஸில் நீங்கள் எயிட்டி நைன்ட்டி போகலாம் அதுக்கு மேலே போனீங்கன்னா விண்டு பிளாஸ்ட் இருக்கும் ப்ளஸ் ஒரு மாதிரி மிதக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்கும் ஏன்னா வந்து பேக்கில் டயர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டுவெண்ட்டி செக்ஷன் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அது வந்து ஒன் ஃபார்ட்டி செக்ஷன் கொடுத்துருந்தா நல்லா இருந்திருக்கும் ஏன்னா இந்த ப்ரைஸ் ரேஞ்சுக்கு இப்போலாம் வர வண்டி எல்லாமே ஒன் ஃபார்ட்டி செக்ஷன் தான் கொடுக்குறாங்க ஸோ இங்கே வந்து நான் பைக்கை நிறுத்தி உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இதோட பிரேக்கிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா அடுத்து சொல்லி ஆகணும் ஃப்ரண்ட் பிரேக் வந்து ஆசம் உண்மையாலுமே அப்படி தான் சொல்லணும் ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக பர்ஃபார்ம் பண்ணுது ஏன்னா நிசின் கேலிப்பர் பயங்கர கான்ஃபிடண்ட்டாக இருக்குது ஆக்சுவலாக டயமீட்டர் வந்து குட்டி தான் பட் இருந்தாலும் வந்து பக்காவாக வேலை செய்யுது பிரேக் இப்போ பைக்கை சும்மா சுற்றி பாருங்கள் ஆக்சுவலாக அந்த பைக்கோட வெயிட் வந்து ஒன் தேர்ட்டி ஃபோர் கேஜி ஸோ பேக்கில் வந்து ஹச்சி மாதிரி அந்த பேக் லைட் கொடுத்துருக்காங்க அது பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்குது அப்புறம் அந்த வண்டியில் பார்த்திங்கன்னா எல்இடி அப்படிங்கிற மாதிரி எதுவுமே இல்லை எல்லாமே ஹாலஜன் தான் ஸோ இதான் வந்து எக்ஸாஸ்ட் நோட் கேளுங்க ஒரு ஸ்மூத்தான எக்ஸாஸ்ட் நோட் ஸோ எங்கேயுமே வந்து நீங்கள் அந்த கிராச் மூச்சுன்னு சவுண்டு எதுவுமே கேட்க முடியாது அண்ட் ஃப்ரண்ட்டில் வந்து டூ ஃபார்ட்டி எம்எம் டிஸ்க் பிரேக் கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து ஃப்ளோட்டிங் டிஸ்க் நெசின் கேலிபர் கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து ஸ்டாண்டர்ட் வேரியண்ட் இதில் நெக்ஸ்ட் காம்பி பிரேக் இருக்குது அது இதை விட இன்னும் பிரேக்கிங் பர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லாயிருக்கும் அண்ட் ஃப்ரண்ட்டில் ஹெட்லைட் வந்து ஹாலஜன் பல்பு தான் ஸோ சுவிச்சஸ் குவாலிட்டியுமே வந்து பார்க்குறதுக்கு வந்து குவாலிட்டி அல்லாத மாதிரி இருக்கும் ஆனால் சூப்பரான சுவிச்சஸ் டிஜிட்டல் கன்சோல் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஸ்பீடோ மீட்டர் மேலே டெக்கோ மீட்டர் ரைட் சைடில் வந்து ட்ரிப் மீட்டர் இருக்குது அப்புறம் கிளாக் இருக்குது அண்ட் லெஃப்ட் சைடில் வந்து டிஜிட்டல் ஃபியூல் கேஜ் கொடுத்துருக்காங்க இதில் கீர் பொசிஷன் இண்டிகேட்டர் அந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லை ஓவராலாக வந்து ஒரு ப்ராக்டிக்கலான பைக் அண்ட் கிளச் வந்து ரொம்பவும் லைட்டு நீங்கள் சிங்கிள் ஃபிங்கரில் ஹேண்டில் பண்ண முடியும் இந்த கிளச்சே ஸோ அந்த மாதிரியான கிளச் அண்ட் இப்போ நம்ம திரும்ப ரைட் பண்ணி பார்க்கலாம் இங்கே வந்து நான் எவ்வளோ டாப் ஸ்பீடு எவ்வளோ போகுது அப்படின்னு சொல்லி டெஸ்ட் பண்ணி காமிக்கிறேன் செகண்ட் கியர் தேர்ட் கியர் ஸோ எவ்வளோ தான் போகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் விண்டு பிளாஸ்ட் வந்து ரொம்பவும் அதிகமாக இருக்குது இந்த டேரக்ஷன்லேயும் இன்றைக்கி விண்டு பிளாஸ்ட் அதிகமாக தான் இருக்குது ப்ளஸ் டிராஃபிக் அவர் இருக்குது ஸோ அகையும் நம்ம புஷ் பண்ணி பார்க்கலாம் எந்த அளவுக்கு போகுதுன்னு 6 ஸோ நல்ல ஸ்பீடு தான் என்னென்னா ரொம்ப டைம் எடுக்குது ஆக்சுவலாக ஸ்பீடு ஏறுறதுக்கு நம்மளுக்கு வந்து இங்கே அந்தளவுக்கு ஸ்ட்ரெச்சும் கிடையாது இதுவே வந்து பெரிய விஷயம் அந்தளவுக்கு போனதே அண்ட் இங்கே வந்து நம்ம ரைட் எடுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து இண்டிகேட்டர் பசர் இருக்குது நல்லாவே பவர்ஃபுல்லான சவுண்டு அண்ட் இதோட ஹாரன் வந்து சரியான மொக்க ஹாரன் ஹாரன் வந்து சுத்தமாகவே நல்லா இல்லை ஏன்னா இந்த அளவுக்கு ப்ரைஸ் ரேஞ்சுக்கு இன்னும் நல்லா கொடுத்து வந்துருக்கலாம் பல்சர்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஃபென்டாஸ்டிக்கான ஹாரன் இருக்கும் அப்புறம் அடுத்து முக்கியமான விஷயம் நான் சொல்ல மறந்துட்டேன் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பேக்கில் வந்து ட்ரம் பிரேக் தான் இதில் டிஸ்க் வேரியண்ட் கிடையாது அதனால் வந்து நீங்கள் ஃபாஸ்ட்டாக போகும்போது பிரேக் அடிச்சிங்கன்னா ஸ்கிட் ஆகும் நான் நி
டயர் வந்து நல்லாவே பர்ஃபார்ம் பண்ணுது இப்போ கிட்டத்தட்ட எயிட்டீன் தௌசண்ட் கிலோமீட்டர் ஓட்டிட்டா இன்னும் டயர் தேயில நல்லாவே க்ரிப் இருக்கு இதோட ஹெட்லைட் விசிபிலிட்டி அப்படின்னு பார்க்கும்போது இதான் இப்போ நீங்கள் பார்க்குறீங்களா ஆக்சுவலாக இன்னும் வந்து ஃபுல்லாகவே இருட்டாகல கொஞ்சம் ப்ரைட்னஸ் இருக்குது டார்க் ஆனாலே நல்லா தெரியும் ஆனால் அந்தளவுக்கு விசிபிலிட்டி இருக்காது ஏன்னா நான் லாஸ்ட் டைம் வந்து பாண்டிச்சேரி போய்ட்டு திரும்ப வரவே முடியல என்னால் அந்தளவுக்கு மோசமாக இருந்தது இதோட விசிபிலிட்டி அதுவும் ரோட்லலாம் வந்து ஆப்போசிட்டில் வர லைட்லாம் ஒன்றுமே தெரியாது ஸோ நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக வேறு ஏதாவது எல்இடி லைட்டு வந்து எக்ஸஸாக போட்டிங்கன்னா இந்த வண்டியை நைட் டைமில் எடுத்துகிட்டு போகலாம் அந்த மாதிரி இது ஒரு லைட்டு மைலேஜை பொறுத்தளவுக்கு நான் வந்து சிட்டிக்குள்ளே வந்து அப்பப்போ செவன்ட்டி எயிட்டின் போவேன் அப்பப்போ கம்மியாக போவேன் ஸோ இந்த மாதிரி போட்டும்போது எனக்கு வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டு ஃபிஃப்டி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இவ்வளோ தான் சிட்டிக்குள்ளே அந்த லாங் ட்ரிப் போகும்போது ஃபிஃப்டி கிடைக்குது அதுக்கு மேலே கிடைக்கல ஏன்னா வந்து இவங்க சொல்லுவாங்க சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்டி டூலாம் கிளைம் பண்ணுறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க அந்த அளவுக்குலாம் கிடைக்கல அண்ட் ஒன் மோர் திங் நான் பைக் வந்து சூப்பராகவே மெயின்டைன் பண்ணிட்டு வரேன் அண்ட் இதோட மெயின்டெனன்ஸ் காஸ்ட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நான் இது வரைக்கும் வந்து எயிட் தௌசண்ட் கிலோமீட்டருக்கு த்ரீ டைம்ஸ் வந்து ஆயில் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதெல்லாமே வந்து மோட்டூல் ஆயில் தான் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன் மோட்டூல் ஆயில் என்ன ப்ராப்ளம்னா நீங்கள் வந்து அதாவது ரொம்ப ஒரு பன்னெண்டு ஒரு மணி அளவில் அதிகமாக ஓட்டினீங்க அப்படின்னா வண்டி வந்து இன்ஜின் வந்து ரொம்பவும் ஈஸியாக வந்து ரன் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் அதே வந்து காலையில் ஏர்லி மார்னிங் எடுக்கும்போது கொஞ்சம் இன்ஜின் திணற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அது என்ன பண்ணிட்டேன்னா மோட்டூல் வந்து நான் டுவெண்ட்டி ஃபார்ட்டி போட்டேன் அதனால தான் இந்த இஷ்யூ அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் போடுற மாதிரினா டென்னு ஃபார்ட்டி இல்லை டென்னு தேர்ட்டி கிடச்சிதுன்னா நீங்கள் வந்து வாங்கி யூஸ் பண்ணுங்கள் அதுதான் கரெக்டாக இருக்கும் இந்த டுவெண்ட்டி ஃபார்ட்டி எதுக்கு போனோம்னா சம்மரில் அதிகமாக லாங் ட்ரிப் போகலான்னு பிளான் பண்ணியிருந்தேன் அதிகமாக நான் ரொம்ப தூரம் இல்லை அந்த பக்கத்தில் பாண்டிச்சேரி இங்கெல்லாம் சுற்றலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ வந்து நான் போட்டேன் கடைசியில் அது யூஸ் இல்லாமல் ஆயிடுச்சு இந்த பைக் வந்து எதுக்காக சிட்டி ரைடிங்க்கு வாங்கினோன்னா இப்போ நீங்கள் பார்க்குறீங்களே இதோட ஹேண்ட்லிங் ஸோ டிராஃபிக்கில் வந்து நீங்கள் அசால்ட்டாக ஃபில்ட்ரு பண்ணி ஓட்ட முடியும் சூப்பராக கட் பண்ண முடியும் நல்லா வந்து டேர்னிங் ரெடியஸ் இருக்குது வண்டியை வந்து நல்லாவே திருப்ப முடியும் ரொம்ப லைட் வெயிட் ஹேண்டில் பார் பாருங்கள் சூப்பராக கட் பண்ணி போக முடியும் அது ஆனால் என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னா நீங்கள் டபுள்ஸ் உக்கார வச்சிங்கன்னு வைங்க ரொம்ப வெயிட்டானவங்க உக்காந்தாங்கன்னா நீங்கள் வெயிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாகவே ஹேண்டில் பாரில் தெரியும் அந்த மாதிரியான ஒரு இது ஒரு செட்டப் இந்த வண்டியில் அப்புறம் முக்கியமான விஷயம் இதோட சர்வீஸ் காஸ்ட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நான் இப்போ சர்வீஸ்க்கு வந்து தௌசண்ட் டூ ஃபிஃப்டிலேருந்து தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வரைக்கும் நான் ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கேன் இன்க்ளூடிங் ஆயில் சேஞ்சு ஏர் ஃபில்டர் அப்புறம் ஜென்ரல் சர்வீஸு அதுக்கப்புறம் பிரேக் ஆயில் டாப்பப்பு வாட்டர் வாஷ் இதெல்லாம் சேர்த்து ஸோ இவ்வளோ தான் இதில் எனக்கு வந்து இது வரைக்கும் மேஜராக எந்த ப்ராப்ளமே பைக்கில் வந்ததில்லை பைக் வந்து நான் இப்போ சொன்னது மட்டும் தான் சேஞ்ச் பண்ணிகிட்ருக்கேன் வந்து சூப்பராக ரன் ஆகிட்டுருக்கு என்ஜினோட ரிஃபைன்மெண்ட் வந்து வேறு லெவலில் இருக்குது அட் த சேம் டைம் ஒன் ஃபிஃப்டி யூனிக்கான விட இந்த பைக் வந்து ரொம்பவும் பெட்டர்னு சொல்லலாம் அதாவது பர்ஃபார்மன்ஸ் வைஸ் மட்டும்தான் நான் சொல்கிறேன் மற்றபடி மைலேஜ் வைஸ் கம்ஃபர்ட் வைஸ் அந்த பைக் வந்து இந்த பைக்கை விட வேறு லெவலில் இருக்குது இந்த பைக்கோட ப்ரைஸ் லிஸ்ட் வந்து ஆன் ரோட் ப்ரைஸ் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க அப்புறம் வந்து இந்த பைக்கை பற்றின டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் அட்வான்டேஜஸ் வீடியோலாம் நான் அடுத்த வீடியோவில் போடுறேன் ஏன்னா ஒரே வீடியோனால் லென்த்தாக போகுது அப்புறம் அந்த பைக்கோட வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இன்ஸ்டாகிராம்லேயும் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நிறையா அப்டேட் இம்மிடியட்டாக உங்களுக்கு கிடைக்கும் அடுத்து வந்து ஒரு நல்ல வீடியோவோடு சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் நன்றி பாய்